green your tower ഒരിടത്തൊരിടത്തു മഹാനായ കാപ്ലോൺ രാജ്യത്ത് ഡസ്റ്റർ എന്ന രാജാവ് താമസിച്ചിരുന്നു രാജാവ് ഡസ്റ്ററിന് റേച്ചൽ എന്ന പേരുള്ള ഒരേ ഒരു മകളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവളായിരുന്നു അയാൾക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ആരൊക്കെ അവളെ കണ്ടോ അവരെല്ലാവരും വിചാരിച്ചു അവൾ വലുതായി അവളുടെ അമ്മയെ പോലെ തന്നെ സുന്ദരിയാകുമെന്ന് അവളുടെ അമ്മ അവളുടെ ജന്മത്തോടെ മരണമടഞ്ഞിരുന്നു രാജകുമാരി റേച്ചൽ അമ്മയെ എപ്പോഴും ഓർക്കുമായിരുന്നു രാജാവിന് ആ കാര്യം അറിയാമായിരുന്നു അയാൾക്ക് വളരെ സങ്കടം തോന്നിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം രാജകൊട്ടാരത്തിനടുത്ത് ഒരു സ്ത്രീ ലേഡി ട്രിഷ് എന്ന് പേരുള്ള അവരും അവരുടെ മകൾ ബോണ്ടയും താമസിക്കാൻ വന്നു ബോണ്ട രാജകുമാരി റേച്ചലിന്റെ അതേ പ്രായമായിരുന്നു രാജകുമാരി റേച്ചലും ബോണ്ടയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂട്ടുകാരികളായി ലേഡി ട്രിഷ് കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നു എപ്പോഴും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയും നോക്കിക്കൊണ്ട് ലേഡി ട്രിഷ് രാജകുമാരിയോട് നല്ലപോലെ പെരുമാറിയിരുന്നു അവളെ സ്നേഹത്തോടെ കണ്ടിരുന്നു രാജകുമാരി റേച്ചലും ബോണ്ടയും ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു വളർന്നു രാജകുമാരിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം ശരിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ദിവസം അവൾ കൊട്ടാരത്തിലെ തോട്ടത്തിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നപ്പോൾ ലേഡി ട്രിഷ് തയ്യാറായി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു എങ്ങോട്ടേക്കാണ് യാത്ര പിന്നെ കാണാം മകളെ ഞാൻ നിന്നെ വിട്ട് വളരെ ദൂരം പോവുകയാണ് എന്ത് അതെ എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലുമില്ല ഇല്ല ദയവായി പോകരുത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളില്ലാതെ പോകുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സും വളരെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് മകളെ പക്ഷേ എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ ഇവിടെ നിൽക്കാനായി നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലേ ഒരേ ഒരു കാര്യം പക്ഷേ അത് വളരെ അസാധ്യമാണ് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല എന്നോട് പറയൂ എന്താണതെന്ന് ഞാൻ നടത്താമത് ഞാനിവിടെ നിൽക്കാം അഥവാ നിന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ റാണിയാക്കിയാൽ പക്ഷേ അത് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല അത്രേ ഉള്ളോ അത് ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം രാജകുമാരി റേച്ചൽ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് ഉടൻ തന്നെ എത്തി അച്ഛാ ഞാൻ വന്നത് ലേഡി ത്രിഷിനെ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്ന് പറയാനാണ് അങ്ങ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ വിട്ടുപോകും എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു അമ്മയുടെ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടും ദയവായി അങ്ങ് അവരെ വിവാഹം കഴിക്കണം എനിക്ക് അവരെ ഇഷ്ടമാണ് രാജാവ് ഡസ്റ്റർ അത് കേട്ട് ശങ്ക കൊണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന് അവരെ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നേ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം മരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് വാക്ക് നൽകിയിരുന്നു മകളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹവും പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് എനിക്കവരെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല മകളെ പക്ഷെ ഇത് നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു രാജകുമാരി റേച്ചൽ വളരെയധികം ആഹ്ലാദിച്ചു വളരെ നന്ദി അച്ഛ നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും നല്ല അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിവാഹം വളരെ ആഘോഷത്തോടെ നടന്നു അങ്ങനെ അവർ റാണിയായി മാറി പക്ഷേ കൊട്ടാരത്തിലെ എല്ലാ ആഹ്ലാദത്തിന്റെ ഇടയിലും രാജാവ് വിഷമിച്ചു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു ഈ വിവാഹത്തോടെ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ലേഡി ത്രിഷിനോട് റേച്ചലിനുള്ള പെരുമാറ്റം മാറി തുടങ്ങിയിരുന്നു അവർ അവളോട് അസൂയപ്പെട്ടിരുന്നു കാരണം റാണിയായിട്ടും അടുത്ത സിംഹാസനത്തിന് അവകാശി അവളുടെ മകളായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ തനി രൂപം പുറത്തു വന്നു രാജകുമാരിയുടെ സ്നേഹത്തോടെ പതുക്കെ സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരം അവരുടെ വാക്കുകൾ മുറ്റിയതും കൊല്ലുന്നതുമായിരുന്നു നീ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഉടുപ്പ് വളരെ നല്ലതാണല്ലോ നീ അത് വോണ്ടയ്ക്ക് കൊടുക്കൂ ഉടൻ തന്നെ പക്ഷെ അമ്മ എനിക്ക് ഉടുപ്പ് ഇഷ്ടമാണ് അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട ഞാൻ റാണിയാണ് നീ ആ കാര്യം മറന്നു എന്റെ കണ്മുന്നിൽ നിന്ന് പോകൂ റാണിയുടെ പെരുമാറ്റം രാജകുമാരിക്ക് നേരെ ഓരോ ദിവസവും മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ രാജകുമാരി അതിൽ നിന്നും മടുത്തു അവൾ വിഷമത്തോടെ എല്ലാ ദിവസവും മുറിയിൽ കയറി കരയുമായിരുന്നു രാജാവ് അത് കണ്ടു വളരെയധികം വിഷമിച്ചു അത് കൂടുതൽ കണ്ടു നിൽക്കാനായില്ല അദ്ദേഹം അവൾക്കായി തടാകത്തിലുള്ള ദ്വീപിൽ ഒരു കൊട്ടാരം പണിയാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇതാ നോക്കൂ ഇത് നിന്റെ സ്വന്തം കൊട്ടാരമാ ഇവിടെ നീ സന്തോഷമായി താമസിക്കൂ നിന്റെ വളർത്തമ്മയിൽ നിന്നും ദൂരെ നിനക്കിവിടെ എന്തു വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാൻ ഉറപ്പു നൽകുന്നു നിന്റെ വളർത്തമ്മ ഇവിടെ കാലുകുത്തില്ല എന്ന് വളരെ നന്ദി അച്ഛ എനിക്ക് വാക്കു തരൂ അങ്ങ് എന്നും എന്നെ വന്ന് കാണുമെന്ന് അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ മകളെ രാജകുമാരി അച്ഛനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കുറെ സമയത്തേക്ക് അവൾ സമാധാനത്തോടെ കഴിഞ്ഞു അവൾ ഓരോ ദിവസവും കൂടുതൽ സുന്ദരിയായിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ദിവസം അടുത്തുള്ള രാജ്യത്തിലെ ഭടൻ 
രാജാവ് ഡെസ്റ്ററിനെ മഹാനായ യോദ്ധാക്കളും മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വന്നു രാജാവ് ഡെസ്റ്റർ ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുന്നേ മകളെ കാണാനായി അദ്ദേഹം വന്നു മകളെ ഞാൻ യോദ്ധാക്കളും മഹാനായ മന്ത്രികളും പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അവിടെ പലതരം കടകൾ കാണും പ്രത്യേകിച്ച് നിന്നെ പോലുള്ള രാജകുമാരികൾക്കായി അവിടെ നിന്നും നിനക്കായി ഞാൻ എന്താണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എനിക്ക് അവിടെ ഒന്നും ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷെ അങ് അവിടെ ഗ്രീൻ യോദ്ധാവിനോട് എന്റെ അന്വേഷണം അറിയിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും തീർച്ചയായും മകളെ ഞാൻ അത് ചെയ്യാം രാജാവ് ഡെസ്റ്റർ ഒരിക്കലും ഗ്രീൻ യോദ്ധാവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടേയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഒന്നും സമയമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അയാൾ വാക്ക് നൽകി യാത്രയായി പോകുന്ന വഴിയിൽ കണ്ട എല്ലാവരോടും ഗ്രീൻ യോദ്ധാവിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ യോദ്ധാവിനെ അറിയാമോ പക്ഷെ ഉത്തരം എപ്പോഴും ഇല്ല എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു രാജാവ് ഡെസ്റ്റർ വിചാരിച്ചു മകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രീൻ യോദ്ധാവിനെ കുറിച്ച് ആണ് പറഞ്ഞതെന്ന് അദ്ദേഹം വിഷമിച്ചു അവൾ ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് അദ്ദേഹം അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് മുഴുകിയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുതിര അദ്ദേഹത്തെയും കൊണ്ട് പോകുന്ന വഴി തെറ്റിപ്പോയി ഒരു ഘോര വനത്തിനുള്ളിലെത്തി അവിടെ ഒരിക്കലും ഇതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടേയില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം വഴി തേടി അങ്ങനെ കുറേ ദൂരം യാത്രയായി അവസാനം ദൈവത്തിനെ പോലെ ഒരാളെ കണ്ടു അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ ചെന്നു എനിക്കെന്റെ വഴി തെറ്റിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഗ്രീൻ യോദ്ധാവിന്റെ കാട്ടിലാണ് രാജാവ് ഡെസ്റ്റർ സന്തോഷിച്ചു ആ ഗ്രീൻ യോദ്ധാവ് എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല ആ ആള് രാജാവിന് വഴി കാട്ടിക്കൊടുത്തു രാജാവ് ഡെസ്റ്റർ നന്ദി പറഞ്ഞ യാത്രയായി അവസാനം അദ്ദേഹം ഒരു സുന്ദരമായ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി അതും സുന്ദരമായ ഒരു തോട്ടത്തിന് നടുക്കായി അവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടം എല്ലാം തിളക്കമേറിയതായിരുന്നു അതിന്റെ അറ്റത്തായി ഒരു സുന്ദരനായ ആൾ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു അയാൾ താഴെ മുതൽ മുകൾ വരെ പച്ച നിറത്തിലുള്ള കവചം ധരിച്ചിരുന്നു രാജാവ് ഡെസ്റ്റർ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി നിങ്ങളായിരിക്കും അതെ അവർ എന്നെ അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും പച്ച ധരിക്കും പക്ഷെ എന്റെ യഥാർത്ഥ പേരാണ് യുജിൻ അവസാനം നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഞാൻ യോദ്ധാക്കളുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും കണ്ടുമുട്ടലിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യാത്രയായതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൊട്ടാരം തേടി നടന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വഴി തെറ്റിയതാണ് എന്നോട് എന്താണ് അങ്ങേക്ക് ആവശ്യം സർ അത് ഞാൻ എന്റെ മകൾ നിങ്ങളോട് അന്വേഷണം പറയാൻ പറഞ്ഞു അത് പറയാൻ വന്നതാ ഞാൻ അങ്ങേയോ അങ്ങയുടെ മകളെയോ ഇതിനു മുന്നേ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഈ രാത്രി എന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ അങ്ങ് തങ്ങുന്നതിന് വളരെയധികം സന്തോഷം എനിക്ക് തോന്നും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാനായി പിന്നെ അങ്ങ് ഈ സമയത്ത് കാട്ടിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നത് അത്ര നല്ലതൊന്നുമല്ല സർ രാജാവ് ഡെസ്റ്റർ വളരെ ആശ്വാസത്തോടെ ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു അടുത്ത ദിവസം രാജാവ് ഡെസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചപ്പോൾ രാജകുമാരൻ യുജിൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വജ്രത്തിന്റെ പെട്ടി നൽകി മഹാരാജൻ ദയവായി ഈ സമ്മാനം അങ്ങയുടെ മകൾക്കായി കൊണ്ടുപോകൂ ഇതിൽ എന്റെ ചിത്രമുണ്ട് ഞാൻ അവളെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ അവൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാകും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അവൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ എല്ലാ രാത്രിയും സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്ന പെൺകുട്ടി എന്ന് എനിക്ക് അവളെ എന്റെ ഭാര്യയാക്കിയേ തീരൂ രാജാവ് യോദ്ധാവിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ സമ്മാനം മകളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കും എന്ന് വാക്ക് നൽകി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് യാത്രയായി കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ രാജകുമാരി റേച്ചൽ ഓടി അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഗ്രീൻ യോദ്ധാവിനെ അങ്ങ് കണ്ടോ അതെ ഞാൻ കണ്ടു അവന്റെ പേര് രാജകുമാരൻ യുജീൻ എന്നാണ് രാജകുമാരൻ യുജീൻ വാ അവൻ എന്നോട് നിനക്കായി ഈ സമ്മാനം തരാൻ പറഞ്ഞു അവൻ വരുമ്പോൾ ഇത് കണ്ട് നീ അവനെ മനസ്സിലാക്കും രാജകുമാരി ആ ചിത്രം കണ്ട് സന്തോഷിച്ചു ഇത് ഞാൻ എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട അതേ ആള് തന്നെ അച്ഛാ ഞാൻ മറ്റാരെയും വിവാഹം കഴിക്കില്ല ശരി നീ അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ മകളെ പക്ഷേ ഞാൻ പറയും നീ അവനെ ഒന്ന് കണ്ടുമുട്ട് എന്ന് അതിനിടയിൽ നിന്റെ വളർത്തമ്മ ഇതറിയരുത് എന്നും നീ ശ്രദ്ധിക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ രാജകുമാരൻ യുജിൻ അവിടെ എത്തി അവൻ അവന്റെ പച്ച കവചത്തിൽ വളരെയധികം സുന്ദരനായിരുന്നു രാജകുമാരി അവനുമായി കൂടുതൽ പ്രണയത്തിലായി അവൻ അവളെ കണ്ടു അവളെ എന്നും സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതും അവൻ ഉടനടി അവളോട് വിവാഹത്തിനായി ചോദിച്ചു നീ എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുമോ രാജകുമാരി താഴേക്ക
നീ പറയുന്നത് പോലെ പക്ഷേ എനിക്ക് നിന്നെ കൂടുതൽ സമയം ഇനി പിരിഞ്ഞിരിക്കാനാവില്ല വിവാഹത്തിന്റെ ദിവസം വരെ ഞാൻ എന്നും വരും നിന്നെ കാണാനായി ഞാൻ എന്നും അതിരാവിലെ വരും എന്നിട്ട് ഇരുട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകും അങ്ങനെ നിന്റെ വളർത്തമ്മയ്ക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് അറിയാനും പറ്റില്ല അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസം വരെ രാജകുമാരൻ യൂജിൻ രാജകുമാരിയെ എന്നും കാണാൻ ചെല്ലുമായിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും സുന്ദരമായ തോട്ടത്തിലൂടെ കറങ്ങുമായിരുന്നു അവർക്ക് അവിടെ റാണി അവരെ കാണില്ല എന്നറിയാമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ആ തടാകത്തിന്റെ അവിടെ അതിരാവിലെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയ പെൺകുട്ടി കണ്ടു രാജകുമാരൻ രാജകുമാരി റേച്ചലിന് താമസിക്കുന്നിടത്തേക്ക് തുഴഞ്ഞു പോകുന്നത് അവൾ ഉടനടി റാണിയുടെ അടുത്തിയെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു റാണി ദേഷ്യപ്പെട്ടു അടുത്ത ദിവസം അതിരാവിലെ റാണി തടാകത്തിന്റെ തീരത്ത് ചെന്ന് അതും ഒരു മാന്ത്രിക മരുന്നുമായി മരത്തിന്റെ പിറകിൽ ഒളിച്ചു രാജകുമാരൻ യൂജിൻ എന്നത്തെയും പോലെ വന്നു രാജകുമാരി റേച്ചലിനോട് ഒപ്പം ദിവസം ചിലവഴിച്ചു വൈകിട്ടായ നേരം അവൻ തീരത്ത് ചെന്ന് വള്ളത്തിലിരുന്നു അതിന്റെ തുഴയുടെ കയ്യിൽ റാണി എല്ലാ മാന്ത്രിക മരുന്നും പുരട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നറിയാതെ അവൻ അത് പിടിച്ച് തുഴയാനായി തുടങ്ങി ഇത് വളരെ ചൂടാണല്ലോ കയ്യിൽ മുഴുവൻ ആ മാന്ത്രിക മരുന്ന് പറ്റി അതേ കൈവച്ച് രാജകുമാരൻ യൂജിൻ തല തുടച്ചു ആ മരുന്ന് അവന്റെ തൊലിയിൽ പറ്റി പതുക്കെ അവനെ പച്ച നിറത്തിലാക്കാൻ തുടങ്ങി രാജകുമാരൻ യൂജിൻ അവന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അവന് വയ്യായിക പോലെ തോന്നി അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് രാജകുമാരി റേച്ചൽ യൂജിനു വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു അവന് വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് വരാൻ സാധിച്ചില്ല പക്ഷേ അവൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അവൾക്ക് അസഹ്യത തോന്നി കാരണം അവളുടെ അച്ഛനും അടുത്തുള്ള രാജ്യത്ത് വ്യാപാരത്തിനായി പോയിരുന്നു അവൾ ആ ജനലിന്റെ വിഷമത്തോടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കിളി വന്ന് അവളുടെ ജനലിന്റെ അടുത്തുള്ള മരത്തിൽ വന്നിരുന്നു നിന്റെ രാജകുമാരന് മേലാതായി നീ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഉടനടി പോകണം എന്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തു പറ്റി അതൊക്കെ പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ സമയമില്ല ഒരു കാര്യം നിന്റെ ദുഷ്ടയായ വളർത്തമ്മ അവനിൽ ഒരു മാന്ത്രിക മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു നിന്റെ തോട്ടത്തിലെ മഞ്ഞ ചെടികളെ അവനെ രക്ഷിക്കാനാകൂ പിന്നെ വേറെന്തൊക്കെയാ പറയൂ നീ രാജ്യത്തെ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ നേഴ്സായി വസ്ത്രം ധരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു വഴിയെ നിനക്ക് രാജകുമാരന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ കഴിയൂ ആ മഞ്ഞ ചെടികൾ കൊണ്ട് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അവന് നൽകൂ അവൻ അത് കഴിക്കുന്നതും ഉടനടി തന്നെ അദ്ദേഹം നേരെയാകും അടുത്ത ദിവസം രാജകുമാരി റേച്ചൽ ഒരു നേഴ്സായി അവിടെ നിന്നും പോയി കാട്ടിൽ ആ മഞ്ഞ ചെടികളുടെ മുന്നിൽ കിളി പറന്നു വന്ന് നിന്നു അവൾക്ക് കൊട്ടാരത്തിലേക്കുള്ള വഴി കാട്ടി അവർ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിയതും രാജകുമാരി റേച്ചൽ രാജകുമാരൻ യൂജിന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തയായ പഴയ നേഴ്സിനെ ചെന്ന് കണ്ടു മാഡം എന്റെ പേരാണ് ഫിയോണ എന്നെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും രാജകുമാരന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി അയച്ചതാണ് പിന്നെ നല്ല ഡോക്ടർമാർ വരെ വന്നിട്ട് രക്ഷിക്കാനാവാത്തത് നീ എങ്ങനെ ചെയ്യും ആ മരുന്ന് വളരെ കഠിനമാണ് രാജകുമാരനെ ആർക്കും സഹായിക്കാനാവില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്കും ദുഃഖമുണ്ട് ഓ എനിക്ക് സാധിക്കും നോക്ക് എന്റെ ഈ സൂപ്പ് കൊണ്ട് രാജകുമാരൻ ഉടനടി തന്നെ ഭേദമാകും പിന്നെ നിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറെ വഴി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ വയസ്സായ നേഴ്സ് വിചാരിച്ചു ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാമെന്ന് അവർ സമ്മതിച്ചു എങ്കിൽ ശരി നിനക്ക് രാജകുമാരന്റെ മുറിയിൽ സൂപ്പുമായി പോകാം രാജകുമാരി റേച്ചൽ മേലാതെ കിടക്കുന്ന രാജകുമാരനെ സ്വന്തം കൈയാൽ സൂപ്പ് കുടിപ്പിച്ചു മുഴുവൻ സൂപ്പും കുടിച്ചതിന് ശേഷം അവൾ വെളിയിൽ ചെന്ന് കുറച്ചു സമയം കാത്തിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ രാജകുമാരൻ യൂജിൻ വിയർക്കാൻ തുടങ്ങി നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അവൻ ഭേദവുമായി അവൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ രാജകുമാരി റേച്ചൽ ഒരു യുവ നേഴ്സിനെ സൂപ്പ് പാത്രവുമായി അകത്തേക്ക് വിട്ടു നീ ആരാണ് നീ ഉണ്ടാക്കിയ സൂപ്പാണോ എന്നെ ഭേദമാക്കിയത് അതെ ശരി നീ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തും നിനക്ക് സമ്മാനമായി ലഭിക്കും ആ യുവ നേഴ്സിനെ രാജകുമാരി ആദ്യമേ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കങ്ങയെ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ പക്ഷേ ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം എന്റെ മനസ്സ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയുടേതാണ് അവൾ എനിക്കായി അവളുടെ ദ്വീപിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കേട്ടതും രാജകുമാരി റേച്ചൽ രാജകുമാരന്റെ മുറിയിലേക്ക് ഓടി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ആ യുവതി അവിടെ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി രാജകുമാരൻ അവളെ കണ്ടതിൽ സന്തോഷിച്ചു പക്ഷെ സംശയിച്ചു എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് രാജകുമാരി റേച്ചൽ എല്ലാ കാര്യവും അവനെ മനസ്സിലാക്കി ക
നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും കൈപിടിച്ച് വീണ്ടും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ ആഘോഷത്തോടെ വിവാഹിതരായി രാജാവ് ഡെസ്റ്റർ മകളെ സന്തോഷത്തിൽ കണ്ട് ആഹ്ലാദിച്ചു ആ റാണിയുടെയും മകളുടെയും കാര്യം അവരെ രാജ്യത്തിന് വെളിയിൽ പറഞ്ഞയച്ചു അവരോട് ഒരിക്കലും ഇവിടെ കാലുത്തരുതെന്ന് പറഞ്ഞു രാജകുമാരി യൂജിനും രാജകുമാരി റേച്ചിലും ദ്വീപിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിച്ചു രാജാവ് ഡെസ്റ്ററിനെ രാജ്യം നോക്കാനായി സഹായിച്ചു അവരുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ വളരെയധികം സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു